আসসালামু আলাইকুম মেডিকেল অ্যাডমিশনের জন্য ইংলিশে তোমাদের যে আজকের লেকচার হয়েছে সেটাতে তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো যে সেন্টেন্স গুলো কিভাবে হচ্ছে গঠিত হয় সিম্পলের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা বলেছি একটা মাত্র ফাইনাইট ভাব থাকে কমপ্লেক্স যে রয়েছে সেখানে হচ্ছে একটা প্রিন্সিপাল ক্লস তার সাথে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লস কম্পাউন্ড যেখানে সেখানে সাধারণত দুইটা সিম্পল সেন্টেন্স থাকে এবং মাঝখানে বেশ কিছু ক্লস মার্কার তারপরে হচ্ছে দুইটা ক্লসকে যুক্ত করার জন্য বেশ কিছু বিশেষ হচ্ছে কনজাংশন থাকে যেটাকে আমরা সহজ করে বলেছিলাম তোমাদের ফ্যান বয়স যেমন এতে হচ্ছে ফর এতে হচ্ছে অ্যান্ড এতে হচ্ছে নর বিতে হচ্ছে বাট হ্যাঁ ওতে হচ্ছে অর ওয়াইতে হচ্ছে ইয়েট এসতে হচ্ছে সো বা দেয়ার ফর তারপরে হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে এই জিনিসগুলো থাকে কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে নর্মালি অ্যাস সিন্স ওয়েন দো অল দো ইফ হ্যাঁ এরকম কিছু থাকে আর সিম্পলের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম ট্রিপল পি ট্রিপল পি মানে কি একটা মাত্র হচ্ছে যে ফাইনাইট ভার্ড থাকবে এবং সেটা মনে রাখার জন্য আমি বলেছিলাম ট্রিপল পির প্রথম হচ্ছে প্রেপোজিশন এরপর একটা হচ্ছে পিতে হচ্ছে পজিটিভ তারপর একটা হচ্ছে ভার্বের আইএনজি যদিও প্রেপোজিশন আর কি বলে পজিটিভের পরে যে ভার্বের আইএনজি থাকে সেটাকে নর্মালি বলে হচ্ছে জেরান কিন্তু আমি ট্রিপল পি দিয়ে মিলে যায় তোমাদের জন্য এরকম বলেছি আমরা তার সাথে কি ছিল খেয়াল করে দিতে পারে ডিআইভি ডিসপাইট ইনস্পাইট অফ বিকজ অফ এবং খেয়াল রাখতে হবে যে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড কোনটা কোন রকমের বাক্য এইরকম প্রশ্ন কিন্তু মেডিকেল অ্যাডমিশনের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং তার সাথে আরেকটা জায়গায় খুবই গুরুত্ব দিয়েছি আমরা সেটি হচ্ছে যে তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে বাক্যগুলো যে ইন্টারচেঞ্জ সেটারও একটা ভিডিও আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের গ্রুপে পেয়েছ তা আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে কোশ্চেন্সের একটু অ্যানালাইসিস করব দেখবো যে আমরা হচ্ছে যে কোন প্রশ্নের উত্তরটা কোনটা হবে ওকে তা প্রত্যেকে ইনশাআল্লাহ কমেন্টসও করবে এবং খুব দ্রুততার সাথে আমরা কমপ্লিট করব দেখি যে হচ্ছে যে কীরকম করে দেখি তোমাদের হ্যাঁ কমেন্টসটাও আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ ওকে আচ্ছা ঠিক আছে একটু নেটওয়ার্কের মনে হয় একটু সমস্যা তারপর দেখি আমরা ইনশাআল্লাহ ওকে ঠিক আছে তাহলে লক্ষ্য করো হুইজ ওয়ান ইজ এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানে কোনটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তা এরকম বাক্য যখন থাকবে তোমরা চেষ্টা করবে যে প্রত্যেকটা বাক্য কি ধরনের বাক্য সেটা একটু মাথায় আনার যেমন হিজ পুর বাট অনেস্ট এটা হচ্ছে বাট রয়েছে নর্মালি বাট থাকলে কি হয় কম্পাউন্ড এটা কি বলে কম্পাউন্ড দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভ সার চাই লক্ষ্য করো এখানে বাট আছে কিন্তু এটা সবচেয়ে ইম্প্রেসিভ একটা সেন্টেন্স কি কারণে ইম্প্রেসিভ জানো এই বাটটা মূলত বসে হচ্ছে হুয়ের বদলে কি বলতো হুয়ের বদলে মানে বাক্যটা এরকম ছিল দেয়ার ইজ নো মাদার there is no mother mother ei bar tar ortho hocche who does not love herself but mane hocche who does not er poriborte bosheche but negative pujiyeche na eta ebong eta boloto who er poriborte bosheche ta who thakle wh word thakle eta ki hoy complex sentence ki bolo complex sentence tar mane je which one is a complex sentence ei bar thakar por eta complex sentence marathok important ei bakko ta acha do or die ekhane tumra jano je eta hocche compound sentence he tried hard to help me লোক করে এই ফ্রাইডটা হচ্ছে একটা ফাইনাইট ভার্ব হার্টটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্বের মতো কাজ করে আর টু হেল্প মি টু হেল্প যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ তার মানে এটা একটা নন ফাইনাইট ভার্ব তাই নিশ্চয়ই তোমাদের খেয়াল রয়েছে যে একটা বাক্যে যদি একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকে তাহলে সেটা নিঃসন্দেহ কি বলো সিম্পল সেন্টেন্স ওকে সেটা নিঃসন্দেহ সিম্পল সেন্টেন্স ওকে আচ্ছা ওকে ঠিক আছে তাহলে ওয়ারের হচ্ছে বি নাম্বার আনসার হুইজ ওয়ান অব দ্য ফলোয়িং ইজ এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তার মানে নিচের কোনটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এটা বলতে হবে অনলি দ্য গ্রাজুয়েটস নিড অ্যাপ্লাই তাহলে হচ্ছে এটা বুঝতে পারছি একটা ফাইনাইট ভার্ব রয়েছে তাহলে এটা নিঃসন্দেহ হচ্ছে একটা সিম্পল সেন্টেন্স ওকে নিড অ্যাপ্লাই হি ইজ বেটার দ্যান এনি আদার বয় ইন দ্য ক্লাস এখানে বেটার একটা মাত্র হি ইজ বেটার এটা হচ্ছে একটা অ্যাজেক্টিভের মতোই কাজ করে ইজটা যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে একটা ফাইনাইট ভার্ব আর অন্য কিছু নেই এটা একটা সিম্পল উই ইট দ্যাট উই বেলিভ এ দেখো দ্যাট থাকলে নর্মালি কি হয় কমপ্লেক্স এবং ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হচ্ছে যে এখানে একটা ফাইনাইট ভাব উই মে লিভ এখানে মে লিভ মিলে আর একটা ফাইনাইট ভাব তার মানে দুইটা ক্লস মাঝখানে রয়েছে দ্যাট নিঃসন্দেহ এটাকে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স উই স হিম রাইটিং এ লেটার এখানে সটা হচ্ছে একটা ফাইনাইট ভাব হিমটা যেটা ভাবের পর অবজেক্টিভ ফর্ম রয়েছে তারপরে হয়েছে কি দেখো যে রাইটিং এর লেটার লক্ষ্য করে এই রাইটিংটা যে রয়েছে এটা হচ্ছে ভার্বের আইনজি যুক্ত হবে তার মানে এটা হচ্ছে একটা নন ফাইনাইট ভার্বের মধ্যে রয়েছে তাহলে নিঃসন্দেহ বোঝাই যায় এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স এইটা হচ্ছে শুধু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তাহলে প্রত্যেকটা বাক্য এরকম করে অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করবো যে কোনটা সিম্পল কোনটা কমপ্লেক্স কোনটা কম্পাউন্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট হুইচ ওয়ান ইজ এ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কাউন্টার কম্পাউন্ড অ্যাস আই এম উইক আই ক্যান নট ওয়ার্ক অ্যাস দিয়ে রয়েছে তাহলে এটা নর্মালি হচ্ছে কমপ্লেক্স ওকে ওয়েইং
আই ক্যান ওয়াক অলদো আই এম উইক এই দো অলদো যদি থাকে নিঃসন্দেহে সেটা কি হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স তাহলে তোমাকে বলেছে কি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তাহলে আই এম উইক বাট আই ক্যান ওয়াক এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড তাহলে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের এক্সাম্পল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তুমি দেখো যে একটা কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করলে তুমি অনেকগুলো জিনিস আলো শিখে ফেলছো ওকে উই মাস্ট নট বি লেট এলস উইল মিস দ্য ট্রেন তাহলে এটা কি হতে পারে যে কেউ বুঝতে পারছো উই মাস্ট নট বি লেট এলস উইল মিস দ্য ট্রেন এলসটা যেহেতু রয়েছে এটা কম্পাউন্ডের সাথে সম্পর্কিত তাহলে এটা নিঃসন্দেহে একটা কি সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ওকে এরপরে লক্ষ্য করো কি রয়েছে ওয়ান ডে দ্য সেইলর সয়েন অ্যালবেট্রোস ফ্লাইং টুয়ার্ডস দ্য শিপ আচ্ছা এটা কিসের এক্সাম্পল সেটা বলতে হবে আচ্ছা লক্ষ্য করো যে এখানে রয়েছে এটা কি তুমি কি করবা দি সেইলরস স শটা হচ্ছে একটা ফাইনাইট ভার্ব ফ্লাইং এটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব তার মানে একটা মাত্র যদি ফাইনাইট ভার্ব থাকে মাইল্ডেড তাহলে সেটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স আবার বলছি একটা মাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকবে সেটা কি বলো সিম্পল সেন্টেন্স তাহলে এটা একটা কি বলো সিম্পল সেন্টেন্স এটা হচ্ছে কোথায় রয়েছে সিম্পল সেন্টেন্স পাসের সি নাম্বারটা আচ্ছা অল দ্যাট গ্লিটার ইস নট গোল মারাত্মক মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্টুডেন্ট এটা ভুল করে তুমি আমি সহজ করে বলি অল দ্যাট গ্লিটার ইস নট গোল্ড দ্যাট রয়েছে হ্যাঁ এবং খেয়াল রাখবা এখানে একটা ভাব এখানে একটা ভাব তার মানে নিঃসন্দেহে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এটা কি বলো কমপ্লেক্স তাহলে এটা কিন্তু খুব ভালো করে খেয়াল রাখার চেষ্টা করবা ঠিক আছে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের এক্সাম্পলের মধ্যে হিজ ডিভিজন দেয়ার ফর হিল সাকসেস দেয়ার ফর রয়েছে নিঃসন্দেহে এটা কি কম্পাউন্ড তাহলে হিজ ডিভিজন দেয়ার ফর হিল সাকসেস দেয়ার ফর রয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ওকে আচ্ছা এরপরে কি রয়েছে আমরা লক্ষ্য করি হি শার্ট দ্য ডোর এন্ড ওয়েন্ট আউট এটা ওয়েন্ট আউট হবে মেক ইট সিম্পল তার মানে এটাকে আমার কি করতে হবে বলতো সিম্পল করতে হবে আচ্ছা তাহলে কিভাবে আমি সিম্পল করব খেয়াল রাখবা যে ট্রিপল পি খেয়াল আছে প্রেপোজিশন পজিটিভ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তাহলে এখানে আমাকে যেটা করতে হবে হি শার্ট দ্য ডোর এন্ড ওয়েন্ট আউট এখানে মূলত হি হচ্ছে এটার সাবজেক্ট হচ্ছে ব্রাশ এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট ছিল হচ্ছে হি তার মানে হচ্ছে দুইজনের সাবজেক্ট যখন এক হয় তখন প্রথম সাবজেক্টটাকে কেটে ফেলি নিশ্চয়ই খেয়াল রয়েছে বারবের সাথে আইএনজি করবো শার্টিং দ্য ডোর হি ওয়েন্ট আউট তাহলে শার্টিং দ্য ডোর হি ওয়েন্ট আউট এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স তার মানে তুমি খেয়াল করবা ব্রাশ টুথপেস্ট কৌশলে যেভাবে চেঞ্জ করার কথা আমরা বলেছি সেটাই তুমি কাজে লাগাবা ইনশাল্লাহ কারেক্ট হয়ে যাবে ওকে এরপরে কি রয়েছে লক্ষ্য করো দো হি ট্রাইড হার্ট হি ফেল আচ্ছা তোমাকে যদি বলি এই বাক্যটা কি ধরনের দো রয়েছে অল দো রয়েছে নর্মালি এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স এটাই কি করতে হবে বলো কম্পাউন্ড করতে হবে কিভাবে করবা হি ট্রাইড অ্যান্ড ফেল দো হি ট্রাইড হার্ট হি ফেল হি ট্রাইড অ্যান্ড ফেল এটা কম্পাউন্ড না হি ট্রাইড অ্যান্ড ফেল দো হি ট্রাইড হার্ট হি ফেল তার মানে এটা কিন্তু নেগেটিভ বোঝাচ্ছে হি ট্রাইড অ্যান্ড ফেল এটা পজিটিভ নো ইন স্পাইট অফ ইস ট্রাইং হার্ট হি ফেল এটা হচ্ছে সিম্পিলের মধ্যে হতে এটা কম্পাউন্ড করতে বলছে হি ট্রাইড হার্ট বাট ফেল সো ইন্টারেস্টিং নর্মালি কি যে কেউ যদি এখানে হি ট্রাইড অ্যান্ড ফেল এখানে ট্রাইড হার্টের শব্দটা উল্লেখে নেই তাহলে দেখো হি ট্রাইড হার্ট বাট ফেল তার মানে প্রচুর চেষ্টা করলে কিন্তু সফলই হবে তো কিন্তু হতে পারে এইটা হচ্ছে তকদির মেনে নিতে হবে তাহলে হি ট্রাইড হার্ট বাট ফেল ঠিক আছে তাহলে এটা নয়ের সি নাম্বারটা তাহলে উত্তরগুলো তোমরা যখন ব্যাখ্যাটা একটু সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করবো যে এটা কেন হলো এবং কাছাকাছি দেখবো যে কোনো ওয়ার্ড মিসিং আছে কিনা এই জিনিসটা হি ইস রিচ বাট হি ইস আনহ্যাপি তাহলে বাট রয়েছে এটা নিশ্চিত বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড এখন এটাকে সিম্পল করতে হবে যে এটা কোনটা সিম্পল সেন্টেন্স হতে পারে অল দো হি ইস রিচ বাট হি ইস আনহ্যাপি লক্ষ্য করো সিম্পলের ক্ষেত্রে অল দো থাকার তো সুযোগই নেই সরি এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড দিয়ে থাকে অল দো কোথায় থাকে বলতো কম্পাউন্ড আর কি বলো অল দো থাকে কমপ্লেক্স এটা বল আচ্ছা ইন স্পাইট অফ ইস রিচনেস ইন স্পাইট অফ ইস রিচনেস ইজ আনহ্যাপি লক্ষ্য করো যে ইন স্পাইট অফ ইস রিচনেস লক্ষ্য করো এখানে একটু দেখো যে এখানে কিন্তু খুবই ভুল হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের ভুল হবে যে এটা কি হতে পারে হ্যাঁ তোমরা একটু কমেন্টস করো আমি তাহলে তোমাদের বুঝতে পারবো যে তোমরা উত্তর কিভাবে করছো নয় পর্যন্ত গিয়েছো দশ দেখো হিজ রিচ বাট হিজ আনহ্যাপি তাহলে দেখো ইন স্পাইট অফ ইস রিচেস রিচেস হওয়াটা ঠিক না ইন স্পাইট অফ ইস রিচেস আমার মতে হচ্ছে যে রিচনেসটাই হচ্ছে নাউন হিসাবে ওটাকে কি বলে পারফেক্ট তাহলে এটা ইন স্পাইট অফ ইস রিচনেস ইজ আনহ্যাপি দশ নম্বরটা একটু দেখি আনসার করে দেখি তোমরা কি করছো তাহলে এটা এটা একটু দেখি হতো ইন স্পাইট অফ ইস রিচেস রিচনেস এটা সি নাম্বারটাও অফ ইস রিচনেস রিচনেস রিচেস এটা একটু দেখিনি আমার মাথা এখন আসছে একটু ইন স্পাইট অফ ইস রিচেস ইজ আনহ্যাপি
আর এখানে এখানে ছিল অ্যান্ড আর এখানে মুভ অর ডাই লক্ষ্য করো এখানে অ্যান্ড থাকলে বলছে যে ইনকেস অফ মুভিং ইউ উইল ডাই মানে মুভ করলে তুমি ডাই হবে আর এখানে মুভ অর ডাই তার মানে এখানে যদি মুভ না করো তাহলে ডাইক হবে এ লক্ষ্য মুভ অর ডাই ইউ শাল মুভ টু ডাই নো সেম্পল ইনকেস অফ আর ফেইলিওর লক্ষ্য করো একটা একটা বিপরীত কিন্তু এখানে অ্যান্ড থাকলে ইনকেস অফ ইয়ার মুভিং ইউ উইল ডাই আর মুভ অর ডাই ইনকেস অফ ইয়ার ফেইলিওর টু মুভ ইউ উইল ডাই এটা কিন্তু মারাত্মক এই যা এই ধরনের বাক্য পরীক্ষা যখন আসবে না তখন কিন্তু খুবই ওলট পালট হয়ে যাবে যে মাথা আনতে পারবে না যে কি ব্যাপার কোনটা কীরকম হবে ওকে আচ্ছা তারপর আমরা লক্ষ্য করি কি রয়েছে হি ওয়াজ দ্যাট আই শুড গো তাহলে মেক ইট সিম্পল তাহলে লক্ষ্য করো দ্যাট রয়েছে তার মানে এটা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছি আমরা যে এটা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তাহলে এটাকে আমার সিম্পল করতে হবে হি ওয়ান্টস মাই গোয়িং হি ওয়ান্টস দ্যাট আই শুড গো হি ওয়ান্টস মাই গোয়িং এটা না মেক ইট সিম্পল হি ওয়ান্টস মি লক্ষ্য করো এখানে মাই গোয়িংটা কেন হলো না একটু আমি একটু বুঝাই দেয় হি ওয়ান্টসের পরে খেয়াল লাগবা ভার্বের পরে অবজেক্টিভ ফর্ম বসে তাহলে মাই তো হচ্ছে পজিটিভ ফর্ম পজিটিভ ফর্ম আসবে না হি ওয়ান্টস হচ্ছে ভার্ব ভার্বের পরে অবজেক্টিভ ফর্ম অবজেক্টিভ ফর্ম অবজেক্টিভ ফর্মের পরে হি ওয়ান্টস মি এরপরে ইনফিনিটিভ করা যায় টু গো ঠিক আছে তাহলে মেক ইটস হি ওয়ান্টস মি টু গো ঠিক আছে এই বুঝতে পারছো আমার কথা তাহলে তুমি লক্ষ্য করো বাক্য দেখবা যে এটা অবজেকটিভ ফর্ম কেন আসলো বিটা কারণ ভার্বের পরে অবজেক্টিভ ফর্ম হয় ভার্বের পরে অবজেক্টিভ ফর্ম তারপরে ইনফিনিটিভ আমি আনতে পারি অথবা ভার্বের আইএনজি আনতে পারি তার মানে ইনফিনিটিভ হইলেও একটা নাউন হতো একটা ভার্বের আইএনজি আনলে হি ওয়ান্টস মি গোয়িং দিলেও এটা হতো কিন্তু এখানে টু গো দিয়েছে কোনো সমস্যা নেই তাহলে এইভাবে জিনিসগুলোকে একটু বিশ্লেষণ করে করে শিখবা তাহলে দেখবা যে ইনশাল্লাহ ইজি ওয়েতে ইনশাল্লাহ কারেক্ট করতে পারবা ঠিক আছে ওকে ফাইন আচ্ছা আই নো হার নেম লক্ষ্য করো এটাকে আই নো হার নেম তার মানে এটা হচ্ছে সিম্পল এটাকে কমপ্লেস করতে হবে হোয়াট হার নেম আই নো না এটা কেমন হয়ে গেল আই নো হোয়াট ইজ হার নেম নো কেন এটা হলো না সেটা আমি বলছি আই নো হোয়াট হার নেম ইজ লক্ষ্য করো এখানে প্রিন্সিপাল ক্লাস হচ্ছে আই নো আর ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডের পরের অংশটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লাস সাবঅর্ডিনেট ক্লাস সাবঅর্ডিনেট ক্লাস মানে হচ্ছে এটা সাবঅর্ডিনেট কাই বলি সার্ভেন্ট ক্লাস সাবঅর্ডিনেট সাবঅর্ডিনেট মানে কি বলো সার্ভেন্ট সার্ভেন্ট মানে তোমরা যে কেউ জানো যে সার্ভেন্টের মূল ব্যাপারটা হচ্ছে চাকর তো চাকর ও মালিককে প্রশ্ন যদি করে প্রশ্নটা হবে উত্তরের মতো খুব ইন্টারেস্টিং যেমন আমি যদি তোমাকে বলি হোয়াট ইজ ইউর নেম এটা হচ্ছে শুধু নর্মালি করেছি হোয়াট ইজ ইউর নেম হোয়াট ইজ ইউর নেম এটা হচ্ছে কোশ্চেন্স হোয়াট ইজ ইউর নেম কিন্তু আমি যদি তোমাকে বলি যে তুমি কি জানো তোমার নাম কি তাহলে তখন দেখো ডু ইউ নো এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লাস ডু ইউ নো ডু ইউ নো হোয়াট এই হোয়াটের পরে চান্সটা এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লাস নর্মালি বলেছে হোয়াট ইজ ইউর নেম এটা ঠিক আছে কিন্তু যখন আমি বলো তুমি কি জানো তোমার নাম কি তখন এই হোয়াট ইজ ইউর নেম বলা যাবে না তখন এই অক্সিলারি ভাবটা আছে না এটা আগে না থেকে শেষে থাকবে তার মানে ডু ইউ নো হোয়াট ইউর নেম ইজ এটা কিন্তু মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট হোয়াট ইউর নেম ইজ চিহ্ন প্রশ্ন ওদের থাকবে কিন্তু এখানে সাবঅর্ডিনেট ক্লাস এখানে কিন্তু এটাই একটা ক্লস এটা প্রিন্সিপাল কিন্তু এখানে ডু ইউ নো এটা প্রিন্সিপাল ক্লস হোয়াট ইউ নেম ইস হোয়াট ইউর নেম ইস এটা সাবঅর্ডিনেট এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লস নর্মালি ডাব্লিউ ইউ ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হয় এবং সেই বাক্যে প্রশ্নটা হবে উত্তরের মতো প্রশ্নটা উত্তরের মতো মানে কি তার মানে অক্সিলারি ভার্ব যেটা আমরা কোশ্চেন্সের ক্ষেত্রে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের সামনে আনি এটা সামনে থাকবে না এটা শেষে থাকবে খেয়াল থাকবে তার মানে সাবঅর্ডিনেট হচ্ছে সার্ভেন্ট চাকর ক্লাস সেটার ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভাবটা শেষে থাকবে তো এই জিনিসটা একটু ভালো করে খেয়াল করবো আমরা ওকে তাহলে আই নো হোয়াট হ্যান্ড নেম ইস যদিও এখানে হ্যাঁ এটা তো এমনিতেই রয়েছে এইখানে প্রশ্নবোধক দিয়েছি দেখে এখানে আর এই যে আই নো হোয়াট ইজ হ্যান্ড নেম তো হবে নাই যে আই নো হোয়াট হ্যান্ড নেম ইস এটা ওকে এটা সি নাম্বারটা হবে আচ্ছা উইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট সিম্পল ফর্ম দ্য ফলোইং কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হি সেট দ্যাট হি ওয়াজ ইনোসেন্ট তার মানে হচ্ছে যে হি সেট দ্যাট হি ওয়াজ ইনোসেন্ট এটার কারেক্ট সিম্পল ফর্ম মানে সিম্পল ফর্ম বের করতে হবে ওকে হি সেট দ্যাট আছে দেখি আমরা কী হতে পারে এখানে বলা হচ্ছে হি সেইড এর জায়গায় তুমি কী দিয়েছে হি অ্যানাউন্সড দ্যাট হি ওয়াজ ইনোসেন্ট সেইড এর জায়গায় অ্যানাউন্স মানে হচ্ছে কোনো কিছু ঘোষণা করা এটা ওই রকম করে না হি এক্সপ্রেসড হিজ ইনোসেন্স এটা ওই রকম করে হচ্ছে না হি টোল টোল তো এটা একেবারেই নর্মালি এটা ন্যারেশনের ক্ষেত্রে হি ডিক্লেয়ার হিজ ইনোসেন্স তা মূলত আমি বলবো যে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট সিম্পল ফর্ম দ্য ফলোইং কমপ্লেক্স তার মানে হচ্ছে যে কারেক্ট সিম্পল ফর্ম যখন হবে লক্ষ্য করো যে এই দ্যাট দিয়ে রয়েছে
declared his innocence. He said that he expressed not declare correct. Declare correct. It is the best. Bhalo amar pote. Okay, sir. Now let. You have to see what your comments are going to be. Yes, simple complex compound is a group. Yes, it is. 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 He declared his innocence. Okay. I don't know his father's name. Make it a complex sentence. I don't know his father's name. Here, you can see that it is a simple sentence. What do you do? You can do it. Complex. What do you do? I do not know his father's name. I do not know his father's name. I do not know his father's name. ऐसा तो है नहीं कारण टेक कंप्लेक्स करते के लिए मास्क का नेक्टर किसू अंतर है। I do not know what name his father's has। इतना है नहीं स्ट्रक्चर है भूल। I do not know what his father's name is। है। लोग क्या करो? इसके अंदर के तो ऑक्सिलेटर वाले शेष रहे हैं। एवं ख्याल लगाओ। इतना जो उसे प्रेजेंट इंडिफिनेट इस। What name has his his father's has? इतना तो प्रश्न आ चुका है। इतना मैंने स्ट्रक्चर और तो शुद्ध मिल � I do not know that word. That word होता है बाहुल्य तो जेटा होगा ना तले उत्तर से सी नंबर। तार माने एक तो उत्तर क्या न होलो एवं उन्नो गुलो क्या न होलो ना। ये जिन्हें इस टाइम किन्तु explain माने explanation में मात्रा तुम्हारे शिक्षित होगी। एवं continuous होते तुम्हीं होते जेटा जेस्टा कर बाजे brain या आंतरिक इंशाल्लाह। प्रत्येक Man is a maker of his own fortune. हाँ, वही कैसे? ताले इटा सिंपल होता है। Man is a maker of his own fortune. वही कैसे? Man makes his own fortune. इटा इटा makes his own fortune इटे शादे। अन्य देखो जो इटा maker शब्द तो इखने ना है। इखने man are makers इटा तो पुलुराल भूल करें से। Man man makes his own fortune. Maker शब्द तो रहता है क्या? ताले man is a maker of his own fortune. तब मैं जेब आकूटा रहे जो शेही बात केर शब्द से इटे perfect answer कुंटा हो बे। � अच्छा ये पहले लोगों को I have no money that I can spare तो ये तो simple सर्दी स्कोर था भाई ओके अच्छा I have no money to spare है वो एक ये I have no money that I can that तो ऐसे तो मेरे complex ये तो simple I have no money to spare ये तो simple अच्छा देखो उन लोगों को क्या नो ठीक ना शीतक देखा चेस्ट कोडी I have not so money not so money to be spared ये ला बाहुल लो दोस I have money but not to spare ना I have no money that I can spare तो ला I have no money to spare शोहज जिनिश ठीक अच्छा माने तुम्हें ख्याल करो ना जो कुंटा माने होते हैं शाहोस स्ट्रक्चर है माध्यम इंशाल्लाह मिले जाते हैं ओके सिलेक्ट डी राइट कंपाउंड स्ट्रक्चर बताएं दो हिस पूर हिस ऑनेस्ट अच्छा तले दो हिस पूर हिस ऑनेस्ट हिस पूर एंड ऑनेस्ट नो इटा इटा किंतु बिपोरी दूध है दो हिस पूर नॉर्मली माने कोरी हम रखी तले इटा से पूर्व बाट होने से इटा देखो बाट रोज से तार मने दो अल्दर पुरी बात तो बाट चले आर से इटा होते उन्हीं शेष सी नंबर टा सीज हिस पूर्व हिस सीन्स था क्लो तो इटा कॉम्प्लेक्स इटा बोलते तुम्हारे कंपाउंड सेंटर्स तो तुम नहीं देख बाजे एडमिशन ऐसे क्वेश्चंस गुलो था क्या शेखाने हम्म ऐसे उन कमेंट्स कोर्स से जब आदम हाव शायद पिच लंबा मानोश ये गुलो नहीं है उससे जब मोबाशेरा अपनी शायद वही आदम आदम सलाम ने तो लंबा चिलो हवाले सलाम ने तो लंबा चिलाम रखी बाबे हुए से तार पड़े मोमसाय सलाम जब चार दिखों डी तो कोट चिलो ये गुलो नहीं अभी मैंने उससे जब वही विभिन्न मानव शरीर जब प्रश्न आते हैं ना विभिन्न धर्मियों बैखा गुलो एक लोग ने हम लोग को दूर तो इन्शाल्लाह वीडियो अपलोड शुरू करूं ये तो क्लास के वीडियो तो हम एक लोग ने बोल बोला एक लोग ने हम लोग वीडियो तो ताहुन देखे नहीं हो जो इन्शाल्लाह की कारण एक लोग अल्लाह रहमत हम लोग पुत्र के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आज़ेर पढ़े देखो I will you if you don't speak the truth oh I will you if you don't speak I will kill you इसमें एक टा kill चला I will kill you if you don't speak the truth इटा होता है जब इटा complex रहता है compound form दर्शन माने इटा होता है compound कोट्टा आपे ऐ तो आता है speak the truth or I will kill you हाँ ठीक है सर एक उम्मीद है खूबी शाहूत जिन्हें speak the truth और I will kill you okay ठीक है सर इटा 
will kill you if you have a complex. I will not kill you. I will kill you. I will kill you. I will not kill you. I will not kill you. I will not kill you. Speak the truth, then then take the other one. That means it is a comfort set. That means you have to ask the question. I have to ask you what I am saying. What is the problem with the network? Look, it's a problem with the network. Okay, now let's see. Let's see if you have the RX mobile. Okay. Okay, let's see. 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 ओके आज तारे एक तरह से निश्चित बुस्ते बार सो सिंपल एक तरह फाइनेट बार कॉम्प्लेक्स एकाधिक होते हैं क्लास रोए से क्लास में एकाधिक खंडों बाक करोए से सामरी क्लास देखले बुस्ते आरो किंतु इम्प्रेसिव जीने जेटे शेटा होते जे एस इज होएन दो ऑल दो डेट डब्ल्यू एच वाडे गुल थाके कंपाउंड तब हम उन्हें खूब इजी जिनिश इन्शाल्ला एक टू रेगुलर प्रैक्टिस करले हम इन्शाल्ला कार्य कर फिल्टर पड़ो ओके अब हम शास्त्र में ख्याल लग बजे शुरू अब पराशन खूब इजी जो दे रेगुलरिटी थके अब हम ऑनेस्ट हो खूब इजी माने गैनेश छते पराशन तो ऑनेस्टी एक टा उन नरकुम शंपुर को आसे आर तुम्हारे माने करो जो मौसम आसी की पोरिशकर पोरिशन उस जगह थके उरण नुंगरा जगह थके तब मने खराब जिनिश खराब जगह थके आर जेठ होते जो पोरिशन ना जिनिश नॉलेज शेठ होते जो तुम्हाँ के पोरिशन नहीं था ताले देखो जो ऑटोमेटिक आलरन होते तुम्हारे क्या ना थके ठीक है सर एजेंसी एक्ट � as the teacher prays them. It was a simple form. It was as the normally it was simple and by the way. It was simple. It was simple. The teacher prays the boy for his diligence. Simple form. The teacher prays the boy for his diligence. Look at what I'm talking about. He is also positive. Positive for a noun. Positive for a noun. Pun. Positive for a noun. It can be diligent as a team. The teacher prays the boy for his diligence. He is such an object. माने हमसे पॉजिटिव पॉजिटिव बट डिलीजन सी सी वाई थकले शादान तो नाउन है जो दियो एक भावी शब्द गुली है ना कि तो मोटा मोटा निकलो जिन्श मिला जाए तब दी टीचर प्रेस द बॉय बाय इस डिलीजन दी बॉय वास प्रेस्ड बाय द टीचर फॉर इस डिलीजन इटा एक बार कोटा लोगों कर दी बॉय वास प्रेस्ड बाय द अवश्य हो है किंतु इटा पैसे ही बेतो एक्टिवेज है तो उत्तर रहे से जन्नो आमर डीनम मट्टा जावना किंतु आमर मते उत्तरे बैखा होने जाए किंतु डीनम मट्टा है एक तरह तुम्हें शुद्ध सीनम मट्टा है तो किंतु अगर दीपो आया स्प्रेस बाय द टीचर फॉल्स डिलीजन्स एंड इटा आमर मता है किंतु जेत a simple sentence consists of ताले one clause अवश्य simple माने one clause अच्छा do all the because since as implies that एक लोग कुन धरने बात के थके जेके वो जानो जेके लोग थके normally होते हैं complex sentence है ऐ बुस्तु समारोह तो मैं क्या बोलूँ जी ताले बुस्तु आवे जो कुन टा simple है थके कुन टा compound है थके हाँ ताले ए जिन्स टेक तू जो दिया हमने देखी ताहले इन्शाल्लाह आमर मुनाइज़ आमर बुझे फ ओ ताले बोल सके इटा की धारणे बात के नोच्चे जे एग्जाम्पल ठीक तो तो प्रत्येक ही जानो जे लोगों को जे ए डू व्हाटेवर इला व्हाटेवर व्हेनेवर व्हेरेवर जी थाके ताले इटा चे कॉम्प्लेक्स अब आर होते व्हाट इस लोटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड है व्हाट रोज से इस लोटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड तो do whatever you like, do whenever you like, do wherever you like। एक उम बात को थकले, ये तो complex। What is loaded cannot be bloated, all that which is not called, it is complex sentence, most important। Okay, which one is a complex sentence? तर मने कौन टा होता है complex sentence? तेल बात को बोलो मत आमदे एक तो ख्याल कोट तबे बुझा जानो, जैकी रोज़ सब। अच्छा, despite his poverty is honest, despite तकले टा simple, okay? Having reached in London, he will attend a conference. 
কমপ্লেক্সের জন্য এখানে লক্ষ্য করে হ্যাভিং রিস্ট ইন লার্নিং অ্যাট ইন্ডিয়া কনফারেন্স এটা হচ্ছে সিম্পল হয়েছে হিজ পুয়োর বাটন এটা তো হচ্ছে অবশ্যই পুয়োর বাটন এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড আচ্ছা আচ্ছা দি ম্যান হু কেম হেয়ার দিস মর্নিং ইজ ম্যান এটা হু কেম হেয়ার এই যে হুটা রয়েছে তাহলে হু থাকছে এবং দুইটা হচ্ছে ক্লস রয়েছে দি কেম হেয়ার ইজ দিস মর্নিং ইজ মাই ব্রাদার তার মানে নিঃসন্দেহে এটা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তাহলে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড যে রয়েছে এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে হ্যাঁ বারবার বলছি যে এগুলো হচ্ছে বারবার প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবো যে কিভাবে ইনশাল্লাহ কারেক্ট হতে পারে হ্যাঁ যেগুলো নোট বাকি রয়েছে এগুলো চেষ্টা করবো যে প্রতিদিন হচ্ছে যে করে ফেলতে ওকে নেটওয়ার্কে মনে হয় একটু সমস্যা নাকি আমি আমার ওই লাইফটা এখান থেকে আটকে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না এখানে তো আবার দেখছি না ওকে ফাইন এখানে তো দেখছি ঠিকই আছে একজন বলছে যে স্যার ইংলিশে কি পনেরোতে পনেরো পাওয়া পাসিবল আমি তো নিজে পনেরোতে পনেরো পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এবং আমার হিউজ স্টুডেন্টস আল্লাহ রহমতে ইংলিশে পনেরোতে পনেরোই পায় এটা খুবই সহজ এই কারণে বলছি ইংলিশটা যেই অনুযায়ী প্র্যাকটিস করা হচ্ছে সারা মাংসে কেউ করে না আমরা করাই খুব ইজি এবং ইংলিশটা হচ্ছে কি বইয়ের মধ্যে বারোশো দেড় হাজার পৃষ্ঠার বই বারো পনেরো হাজার এমসি কেউ এটা মুখস্থ করা কোয়াট মানে হচ্ছে বলবো যে টাইম কনজিউমিং ঠিক না কিন্তু আমাদের এখানে তুমি ইংলিশের দুইশো পৃষ্ঠার মধ্যে একটা বই লেকচার পরীক্ষা বারবার রিভিশন এবং কঠিন জিনিসটা সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়া না পারার আর কোনো সুযোগই নেই তোমাকে মাথায় রাখতে হবে এটা খুবই পসিবল খুবই পসিবল কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছে কি আমাদের চতুর্দিক থেকে সবাই কয় যে ইংলিশে আট দশ পাইলে ভালো আসে এখানে আমরা বলি পনেরোতে পনেরো এবং এটা পসিবল দেখে আমরা বলি কারণ আমরা দেখেছি যে এটা পাচ্ছি স্টুডেন্ট ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ওকে হুইচ ওয়ান ইজ এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কোনটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সেটা আমাদের দেখব ও এটা তো আমি বলেছি বোধ হয় আচ্ছা এই কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হ্যাঁ সাবজেক্ট ফাইনেট বা নো ওয়ান প্রিন্সিপাল ক্লস অ্যান্ড সাবর্ডিনেট হচ্ছে কম্পাউন্ড টু আর টু আর মোর কোয়ার্ডিনেট ক্লস তার মানে দুইটা সিম্পল সেন্টেন্স তার বেশি থাকতে পারে এটা কম্পাউন্ড এই কম্পাউন্ড সেন্টার মাস্ট হ্যাভ প্রিন্সিপাল ক্লস ও আচ্ছা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে একটার বেশি প্রিন্সিপাল ক্লস থাকবে এটা কিন্তু খুব ইম্প্রেসিভ ঠিক আছে হুম তাহলে মোর দ্যান ওয়ান হ্যাঁ মোর দ্যান ওয়ান প্রিন্সিপাল ক্লস ওকে আইডেন্টিটি দ্য কম্পাউন্ড সেন্টেন্স মানে কোনটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ইফ ইউ রিড ইউ উইল লার্ন আচ্ছা ওকে ইফ দিয়ে থাকলে এটা কি সেকেও বলবে যে ভাই এটা তো কমপ্লেক্স হবে তাহলে টার্নিং টু দ্য লেফট ইউ সি দ্য শপ এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স আই শ্যাল ওয়ার্ক আই শ্যাল ফেল এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ও আটাইশের সি নাম্বারটা হচ্ছে হ্যাড আই দ্য উইংস অফ এ বার্ট এটা তো বুঝতে পারছো হ্যাড আই দ্য উইংস অফ এ বার্ট এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স তাহলে আইডেন্টিফি দ্য কম্পাউন্ড সেন্টার আই শ্যাল ওয়ার্ক আই শ্যাল ফেল তাহলে বুঝতে পারছো তো যে কোশ্চেন্সের প্যাটার্নটা কি হচ্ছে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের মধ্যে ওকে আচ্ছা এরপরে আমরা খেয়াল করে দেখি ডু আর ডাই তাই এটা প্রত্যেকে যেন ডু আর ডাই মানে কি এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ এ সিম্পল সেন্টেন্স তার মানে নিচের কোনটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স হি ইজ উইক বাট বাট থাকলে তো এটা বুঝতেই পারছো যে এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্সপায়ার্ড অফ ইন্সপায়ার্ড অফ বিং উইক হি ওয়ার্ক শার্ট হ্যাঁ এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স তাহলে তিরিশের বি নাম্বারটা হি ইজ উইক বাট হার্ট ওয়ার্কার এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড আর কি বলে কম্পাউন্ড দো হি ইউজ উইক দো থাকলে এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স তাহলে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড বারবার বলছি খুব ইজি জিনিস জাস্ট রেগুলারিটি মেনটেন করতে হবে একটা জিনিস খেয়াল করো যে তোমাদের ইংলিশে যে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা একটা করে লেকচার আছে যারা তোমরা ইংলিশের একটা করে লেকচার করছো অটোমেটিক কিন্তু আস্তে আস্তে তোমার শেখা হয়ে যাচ্ছে টেরও পাচ্ছ না ঠিক আছে কিন্তু প্র্যাকটিসটা রেগুলারিটি মেনটেন করে করতে হবে বারবার আমি তোমাকে বলি দেখো যে খুব ভালো যারা করে তাদের সাথে যারা অল্পের জন্য ভালো করতে পারে না পার্থক্য কিন্তু খুব অল্প পার্থক্য বলতে আমি বোঝাতে যাচ্ছি যে প্রিপারেশন রেগুলার পড়াশোনা পরীক্ষা সব কিছু মিলে অল্প একটু পার্থক্য কিন্তু কেউ যখন চান্স পেয়ে যায় মেডিকেলে আর কেউ চান্স পায় ধরো যে পয়েন্ট টু ফাইভ এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার অল্প নাম্বারের জন্য চান্স পায়নি কিন্তু যে চান্স পেয়েছে সে চান্স পাওয়ার গ্রুপে চলে গেল অল পয়েন্ট টু ফাইভের জন্য মিস হলেও কিন্তু কষ্ট লাগে তো এই জন্য আমি তোমাকে বলবো যে তুমি তোমার সর্বোচ্চটা চেষ্টা করবো বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা মানে এখানে সবসময় তোমার হাতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে তোমার দিক থেকে যাতে কোনো রকমের হচ্ছে গাফিলতি না থাকে তুমি যতটা পারো সর্বোচ্চ হচ্ছে যে হচ্ছে রেগুলারিটি মেনটেন করবা রিভিশন দিবা পজিটিভ চিন্তা ভাবনা করে পড়বা হ্যাঁ আর প্রত্যেক দিনই সমান পড়ার মানসিকতা থাকে না কিন্তু কিছু বেসিক মানে ফান্ডামেন্টাল কিছু ফর্মুলা আছে রিভিশন পরীক্ষা দেওয়া লেকচারগুলো করা সময় একটা 
তোমার আমাদের যে ইয়েটা রয়েছে যদি তুমি এটা দেখো তাহলে ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকই তোমরা পারার কথা তারপর আমি একটু দেখি তারপরে লেট দেম ডু অর দে উইল ডাই এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড ইফ ইফ থাকলে এটা বুঝতে ইফ ই হেল্প আস এটা হচ্ছে ভার্বের পর অবজেক্টিভ হোম উইল উইন তাহলে এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তাহলে লক্ষ্য করো সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি এইটা সিম্পল এটা কমপ্লেক্স এটা কম্পাউন্ড ঠিক আছে তুমি আমাদের তাহলে সামারি ক্লাসের সাথে আমাদের বইটা যে রয়েছে বইয়ের মধ্যে যেই আলোচনা এবং এক্সাম্পল রয়েছে সুন্দর করে পড়ে ফেলবো লাইভ ক্লাস বাস এরপর পরীক্ষা দিবে একশো নম্বরে একদম ওকে হয়ে যাবে কিন্তু মাইন্ডেড ইংলিশের প্রথম লেকচার থেকে যা পড়ছো প্রত্যেক দিনের এই পড়ার কিন্তু ভীষণ দিতে হবে তা নাহলে যে দিন ইংলিশের তোমার বিশ নম্বর লেকচার আসে সেই দিন কিন্তু আগের উনিশটা লেকচার নাই হয়ে যাবে এই কাজটা যাতে না হয় ঠিক আছে এই জায়গাতে তোমাকে আমি বলবো যে ইমফেসাইজ দিতে গুরুত্ব হয়েছে তাহলে ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে তুমি দেখবো যে তোমার অনেক আল্লাহ রমতি ইম্প্রুভমেন্ট রয়েছে ওকে আচ্ছা এরপরে কি রয়েছে ডু আর ডাই এইটা তো প্রত্যেকেই জানো এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড জাম্পিং আ ফি র্যান এ তাহলে এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স ওকে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ এ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স মানে কোনটা হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স টার্নিং টু দ্য লেফট ইউ সি দ্য সব এটা হচ্ছে সিম্পল ইফ ইউ রিড ইফ দি আর ইজ এটা কমপ্লেক্স আই শাল ওয়ার খাট ওয়ার এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড হ্যাড আই এটা তো সিম্পল ইউ শুড অ্যাপ্লোজাইজ ফর হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান আচ্ছা লক্ষ্য করো যে এই যে হোয়াট রয়েছে তাহলে যে কেউ বুঝবে যে ভাইয়া হোয়াট যেহেতু রয়েছে তার মানে এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ঠিক আছে তাহলে এইভাবে জিনিসগুলো একটু আমাদের খেয়াল করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখবো যে ইনশাল্লাহ আমরা পাচ্ছি ওকে আই হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড আই অ্যান্ড ওয়েট হোম এটাকে কী করতে হবে সিম্পল করতে হবে ওকে হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক আই ওয়েন্ট হোম হ্যাঁ ঠিক আছে এটা তো সিম্পল হয়ে গিয়েছে বিং ডান দ্য ওয়ার্ক না ওটা হবে না বিকজ অফ বিং ডান দ্য ওয়ার্ক তারপর হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক একদম সহজভাবে হয়ে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে সিম্পল হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক আই ওয়েন্ট হোম দেখো যে এখানে দেখো বিকজ অফ বিং ডান এটা আসলে বিকজ অফ হইতো যদি একটার সাথে আর একটা কী হইতো এটা এখানে লক্ষ্য করা হয় বিকজ অফ যে রয়েছে বিকজ অফ বিং ডান দ্য ওয়ার্ক আই ওয়েন্ট হোম এটা আসলে লোক হলে বাহুল লো এগুলোর দরকারে নেই হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক আই ওয়েন্ট হোম এমনিতে হয়ে গিয়েছে কারণ একটা কাজের পরে আর একটা কাজ হয়েছে বিকজ তো হচ্ছে কারণ বুঝে আই হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক মানে মানে একটা হ্যাভিং ডান এটার পরে এটা আর বিকজ অফ নর্মালি কী হয় যেমন ধরো অ্যাজ দি বয় ওয়াজ ভেরি ইয়াং হি কুড নট ওয়ার্ক হার্ট সে কাজ করতে পারে নাই কেন কারণ সে ভেরি ইয়াং মানে কারণ বুঝালে বিকজ হবে এখানে বিকজ কেন আসবে আমার মতে আসে তাহলে হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক আই ওয়েন্ট হোম ওকে দো হি ইজ পোর হিজ আন হ্যাপি তাহলে দেখো যে পোর হিজ হ্যাপি সরি দিস দো ইজ পোর হিজ হ্যাপি ওকে সিম্পল করতে হবে তাহলে দেখো এখানে আমি তোমাদের কিন্তু বলছিলাম ডিআইভি ডেসপাইট ইনস্পাইট এবং বিকজ তাহলে ডেসপাইট চিয়া যদি থাকে এইটা প্রথমে হচ্ছে উত্তর অপশন হয়ে যাবে ওকে তাহলে ডেসপাইট ইজ পোভার্টি ইজ হ্যাপি ওকে দ্যার ইজ নাথিং লাভলার দ্যান লাভ ইজ তাহলে লক্ষ্য করো এখানে তোমাকে আগে বুঝতে হবে যে এখানে ফাইনাইট ভার্ভ কয়টা রয়েছে এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তাহলে তুমি লক্ষ্য করে দেখো দ্যার ইজ দ্যার ইজ নাথিং লাভলার দ্যান লাভ ইজ তাহলে লক্ষ্য করো এটা মূলত হচ্ছে দ্যান রয়েছে দুই দিকে দুইটা এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অ্যাসার্টিক তো হবে না এটা অ্যাসার্টিভ কেন হবে সিম্পল সেন্টেন্স নয় এটা কম্পাউন্ড না এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দ্যার ইজ নাথিং লাভলার দ্যান লাভ ইজ তাহলে এটা হচ্ছে কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ওকে আচ্ছা এরপরে ইফ ইউ রিড ইউ লার্ন দি সেন্টেন্স ইফ রয়েছে তার মানে এটা নিঃসন্দেহ হচ্ছে কি বলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সি স্পোক ভেরি স্ট্রংলি অ্যান্ড ইউ লিসেন টু হার তাহলে অ্যান্ড রয়েছে তার মানে নিঃসন্দেহ এটা হচ্ছে একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ওকে তাহলে প্রত্যেকে বলবো যে ইংলিশ খুব ইজি কিন্তু একদিনে মানে সব পড়ার দরকার নেই অল্প অল্প করে তোমার হচ্ছে যে যে দিন লেকচার পরীক্ষা থাকে সেই দিন তো এটা করলাই তার সাথে প্রত্যেক দিনেই একটু একটু করে রিভিশন দেওয়া প্রত্যেক দিনে একটু একটু করে প্র্যাকটিস করা যে হ্যাঁ আমি একটু একটু করে করবো তাহলে তুমি দেখবো আল্লাহর মতো খুবই আর টার্গেটটা ছোট রাখবা ছোট টার্গেট আমরা করি কি জানো আমার যেটা অবজারভেশন থেকে আমি দেখছি যে এক একজন রুটিন করে দিনে ষোলো ঘন্টা চোদ্দো ঘন্টা পড়বে কোনো বিশ্রাম নাই কোনো হচ্ছে ইয়া নাই এটা আনসাইন্টিফিক কোনো প্রয়োজন নাই তুমি টার্গেট করো যে ঠিক আছে আমি ভোরে পাঁচটায় উঠবো সকাল দশটার মধ্যে পাঁচ ঘন্টা খুব মন দিয়ে পড়বো খুবই মন দিয়ে তারপর সারাদিন রিল্যাক্স করব ঠিক বিকাল চারটা থেকে রাত নয়টা দশটা এখানে চার পাঁচ ঘন্টা পড়বো বিশাল তাহলে তুমি দেখলে যে ও সকালের একটা পাঁচ ঘন্টার একটা পাঁচ ঘন্টা আবার টানা পড়তে হবে না পাঁচ ঘন্টা প্রত্যেক ঘন্টায় তিরিশ
তাহলে এই সিস্টেমটা যদি তুমি ফলো করো তাহলে তুমি দেখবে যে ইনশাল্লাহ অটোমেটিক তোমার আল্লাহর রহমতে রেজাল্ট ভালো হবে তো আমি সবসময় বলি যে ভালো ফলাফল করা খুবই ইজি ইনশাল্লাহ জাস্ট তোমাকে হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু মানে সায়েন্স সিম্পল ইজি টাস্কগুলো রেগুলারিটির সাথে মেনটেন করতে হবে কঠিন কিছু না ঠিক আছে অনেকে বলে না যে হ্যাঁ বারো চোদ্দো ষোলো ঘন্টা কিসের বারো চোদ্দো ঘন্টা ষোলো ঘন্টা দৈনিক পড়তে তুমি দৈনিক ছয় ঘন্টা করে পড়ো না কেন অন্যরকম স্টুডেন্ট হবে কিন্তু রেগুলার পড়বা তুমি সপ্তাহে তিন দিন পড়ছো বারো ঘন্টা করে আর চার দিন পরই নেই ওইটা চাইতে সপ্তাহে তাহলে তোমার টোটাল ছত্রিশ ঘন্টা আছে না তুমি দৈনিক পাঁচ ঘন্টা করে সাত দিনে পড়ছো পঁয়ত্রিশ ঘন্টা পড়ছো এটা মোর ইফেক্টিভ রেগুলারিটি খুব মারাত্মক তা আমরা চাবো যে তুমি রেগুলারিটিটা ইনশাল্লাহ মেনটেন করার চেষ্টা করবা দৈনিক যে না আমি হচ্ছে যে প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু করে ইনশাল্লাহ পড়বো এবং যারা তোমরা স্টুডেন্ট তোমাদেরকে বলে রাখি যে সব সময় তুমি রেগুলার কতটুকু পড়লা তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কতটুকু পড়া তুমি লং টার্ম মেমোরি সেন্টার রিজার্ভ করতে পারছো যত পড়া তোমার লং টার্ম মেমোরি সেন্টার আল্লাহর মধ্যে তুমি রিজার্ভ করতে পারবা তত তুমি ভালো রেজাল্ট করতে পারবা এবং আমি সবসময় বলি যে মানে ভদ্র হবা জেন্টেল হবা হ্যাঁ কারণ তুমি হচ্ছে যে মানে এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল করবা যে রহমতের পানি পানি আছে না ওয়াটার ওয়াটার কিন্তু উষা জায়গায় পড়লেও গড়ায় পড়ে যায় কিন্তু যে জায়গাটা নিচু সেটা কিন্তু ওয়াটারকে কন্টেইন করতে পারে ধারণ করতে পারে তা ওয়াটারকে যদি রহমতের সাথে তুলনা করি তুমি দেখবে যে অনেক স্টুডেন্ট খুবই ব্রিলিয়ান্ট কিন্তু অ্যারোগেন্ট মানে হচ্ছে ইগোয়েস্ট মানে বিহেভ শিখে নেয় অনেস্টি শিখে নেয় এবং এই রকম স্টুডেন্ট আমি আমার অবজারভেশন থেকে আমি দেখেছি যে এই ধরনের মানসিকতা মানে নর্মালি আমার অবজারভেশন মানে আমি অনেকের কাছে গল্প শুনে বলছি আমি নর্মালি আমার কাছে স্টুডেন্ট আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভদ্রই দেখি আমি তো ওই টাইপের স্টুডেন্ট তুমি শুনে দেখবা যে মেট্রিক ক্লাস ফাইভ এটে ভালো ছিল পরে গিয়ে ভালো কিছু করতেই পারে নাই আবার তুমি শুনবা যে খুব সিম্পল স্টুডেন্ট অ্যাভারেজ পড়াশোনা করতো কিন্তু খুব বিনয়ী পোলাইট খুবই হচ্ছে যে ধর্মীয় নীতির সাথে চলত এবং আলটিমেটলি দেখা গেছে অসাধারণ রেজাল্ট করে ফেলছে তার মানে হচ্ছে যে অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট ভদ্রতা বিনয়ী এবং হচ্ছে অনেস্টি রিলিজিয়াস হচ্ছে যে ফর্মুলা ফলো করে অসাধারণ হতে পারে আর অসাধারণ স্টুডেন্ট ধ্বংস হয়ে যেতে পারে অনিয়মের কারণে তা আমরা আশা করবো যে তোমরা ইনশাল্লাহ রেগুলারিটিটা মেনটেন করবা আর সবসময় হচ্ছে পোলাইট থাকবা রেগুলার হচ্ছে যে স্রষ্টার সাথে কানেক্টেড থাকবা এবং খেয়াল রাখবা তুমি যদি অনেস্ট থাকো এটা তোমার জন্য ভালো এটা আল্লাহর জন্য না স্রষ্টার জন্য না তোমার জন্য তোমাকে অনেস্ট থাকতে হবে এই কারণে তাহলে তুমি আল্লাহর রহমত পাবা ঠিক আছে তাহলে আশা করছি প্রত্যেকে রেগুলারিটি মেনটেন করবা এবং প্রত্যেক দিন আল্লাহর কাছে হেল্প চাপা যাতে করে রেগুলার তোমার ইনশাল্লাহ উন্নতি হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ আসসালামু আলাইকুম